¿De qué color es esta carpeta? Verde. 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 Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo... El color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos. Y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Ucrania acaparó el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los representantes de países europeos y de la OTAN coincidieron en el llamado a impulsar la ayuda a Kiev, sobre todo desde el punto de vista militar. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reiteró el compromiso de Berlín con Kiev y afirmó que Ucrania debe ganar la guerra. La OTAN se mostró determinada a expandir la alianza con la membresía de Finlandia y Suecia, mientras que la Unión Europea busca que sus miembros unan fuerzas para proveer de armas a Kiev. Estados Unidos aseguró oficialmente y por primera vez que Rusia llevó a cabo crímenes contra la humanidad, citando diversos ataques sistemáticos contra la población civil ucraniana. China, por su parte, anunció que presentará próximamente una iniciativa de paz para poner fin al conflicto en Ucrania, con el objetivo de defender los principios de la Carta de Naciones Unidas, aunque sin dar más detalles. To win the war, Ukraine needs more artillery, armored vehicles, and air defense. So now is the moment to double down on our military support. When Putin started this war, he gambled that our resolve would falter. Even now, he is betting that we will lose our nerve. But we proved him wrong then, and we will prove him wrong now. Some worry that um, our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options. But the biggest risk of all is if Putin wins. It is obvious that American business can become the locomotive that will once again push forward global economic growth. We have already managed to attract attention and have cooperation with such 
giants of the international financial and investment world as BlackRock, J.P. Morgan, and Golden Sachs, such American brands as Starling or Westinghouse have already become part of our Ukrainian way. Your brilliant defense systems, such as HIMARS or Bradley's, are already uniting our history of freedom with your enterprises. We are waiting for Patriots. We are looking closely at Abrams. Thousands of such examples are possible. And everyone can become a big business by working with Ukraine in all sectors from weapons and defense to construction, from communication to agriculture, from transport to IT, from banks to medicine. And I believe that freedom must always win. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24-го. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати, ах, ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. My cabinet and the commission started to work with the White House and with the Treasury already in December on potential sanctions um, in case that Russia would invade Ukraine. Indeed, we all hoped that it would never happen and we would never have to use these sanctions, but it was a tedious work day and night to align our very different trade systems, to develop sanctions that are targeted at advanced technologies and goods that are irreplaceable for Russia, and to be completely synchronized um, also within the G7. This made it possible that on day two, day four, and day ten of the invasion, we were able to put on the table very heavy sanction packages. And there is no doubt these are crimes against humanity. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts, to all of us here in Munich, let us renew our commitment to accountability. Let us renew our commitment to the rule of law.